limit stress is directly proportional to the strain it is elastic limit stress is directly proportional to the strain मल्टीप्लिकेशन है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिमिट लिमिट अपॉन टेन्साइल 
टेंसाइल वन लॉजिक म्हणून सुद्धा म्हटलं जातं याला आणि याच्यामध्ये चेंज काय होते मी सांगितले लेंथ चेंज होते मग लेंथ इज चेंज होते रेट ऑब्जेक्ट टेंसिबल केले जातो जी ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल चेंज झाली लेंथ स्मॉल एल आणि याला जो आपण कशा म्हणून विचार करा याला जो काय फोर्स अप्लाई केलेला आहे फोर्स टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रॅविटी जो काय फोर्स आपण अप्लाई केलेला आहे तो फोर्स किती आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रॅविटी ओके हे काय झाला फोर्स आहे फोर्स म्हणजे काय रेट असतो जी ऑब्जेक्ट काय आहे ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई केलेला तो वाईल काय झाली की लेंथ इन्क्रीज झाली चला त्याची लेंथ काय झाली इन्क्रीज झाली म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंज काय होते लेंथ चेंज होते म्हणून आपण त्याला तो कोणता मॉडेल इज ऑफ लेंथ मॉडेल इज वाय आता शेअरिंग टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस ची डेफिनेशन काय सांगता येते काय सांगितलं टेंसाइल स्ट्रेस म्हणजे काय असतो फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे हा काय फोर्स आहे त्याच्यावर अप्लाई केलेला आहे हा पर्टिक्युलर वायर वर बरोबर आहे स्ट्रेस त्याच्यावर अप्लाई केलेला आहे हा काय फोर्स आहे आणि त्याच्यावर अप्लाई केलेला आहे हा पर्टिक्युलर वायर वर म्हणजे काय करणार आहे टेंसाइल स्ट्रेस ची डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया बरोबर आहे स्ट्रेस चा फॉर्म्युला आणि स्ट्रेन चा फॉर्म्युला काय आहे स्ट्रेच ची डेफिनेशन काय काय स्ट्रेन ची डेफिनेशन स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन यात कोणती डायमेन्शन चेंज होते कोणता फॅक्टर चेंज होतो याच्यामध्ये लेंथ डेफिनेशन काय येणार चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ काय आहे का मी स्मॉल एल बरोबर आहे चेंज इन लेंथ काय आहे स्मॉल एल आणि ओरिजिनल लेंथ काय आहे कॅपिटल एल म्हणजे काय नाव आपला स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कॅपिटल ओके इतपर्यंत काय अडचण येईल कोणाला बोलत चला आता काय ऑनलाईन आहे ऑफलाईन आहे बोलायचं तुम्ही तुम्ही बोलायचं काय सांगता येत नाही तुम्हाला वय म्हटलं तर तुम्ही पुढे जाणार आहे तुम्ही काय सांग बोलत तुम्हाला काय समजणार आहे त्यामुळे तुम्ही क्लास मध्ये जर बोलायचं ऑनलाईन वाली बोलत नाही हा फॉर्म्युला कसा आहे जरा सर्वांना समजला हा काय फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे काय स्ट्रेस आहे आणि हा काय टेन्साइल स्ट्रेन आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये लेंथ चेंज होते म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल आता हे जर सिम्प्लिफिकेशन केलं म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन कसं करतोय फोर्स अपॉन एरिया डिनॉमिनेटर काय स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल आता हे जर आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं तर काय होणार आहे जो डिनॉमिनेटर आहे डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर फक्त क्रॉस होणार म्हणजे काय होणार फोर्स अपॉन एरिया इन टू कॅपिटल एल अपॉन स्मॉल एल हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे मग तो फक्त काय करेल न्यूमिनेटर ला न्यूमिनेटर ला घेतला तर तो उलट अपोजिट घेतलेला म्हणजे स्मॉल कॅपिटल एल अपॉन स्मॉल एल त्याच्यानंतर जे डायग्राम दाखवलेले आहे डायग्राम मध्ये फोर्स म्हणजे काय सांगितलेलं आहे एम जी म्हणजे काय ना एम जी कॅपिटल एल अपॉन आता ही जी वायर आहे या वायरचा एरिया कसा कॅल्क्युलेट करणार आपण कोणता एरिया कन्सिडर करणार वायर आहे बरोबर आहे ही वायर आहे फोर्स कुठल्या फोर्स कुठे अप्लाय करणार आपण कोणत्या तरी एका एन ला फोर्स अप्लाय करतो ज्या एन ला फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्या एन चा एरिया काय असणार आहे शेप कसा दिसतोय हा सर्कल एरिया ऑफ सर्कल काय फॉर्म्युला आहे पाय आर स्क्वेअर म्हणजे काय ना पाय आर स्क्वेअर इंटू स्मॉल एल दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ टेन्स मॉडल्स पाय इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाय आर स्क्वेअर आता याच्यामध्ये आपल्याला फक्त व्हॅल्यू कोणत्या मिनिट काढून कॅल्क्युलेट करता काय काय करणार एम ची व्हॅल्यू मिळणार आहे नाही म्हणून बरोबर आहे त्यानंतर जी ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते नाईन पॉइंट एटी वन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कॅपिटल एल आहे ओरिजिनल लेंथ आपल्याला डायग्राम तुम्ही समजणार आहे त्यानंतर पाय ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे थ्री पॉइंट फोर्टी आर ची व्हॅल्यू काय करणार आपण या वायरचा रेडियस वायरचे रेडियस आपण मेजरमेंट करू शकतोय आणि स्मॉल एल चेंज झालेली लेंथ त्यानंतर आपण काय करतो शकतोय एन्ज मॉडलस म्हणजे मॉडलस ऑफ एन्ज मॉडलस वाय फर्स्ट टू कॉन्स्टंट आहे मॉडलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जातो आपण यामध्ये कॅल्क्युलेट करू शकतो काय अडचण आहे या फॉर्म्युलामध्ये ऑनलाईन वाले 
नाही सर सर्वांना फॉर्म्युला समजला आहे याच्यावरचे आपल्याला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत हा जो फॉर्म्युला दिलेला आहे तर ह्या फॉर्म्युल्यावरचे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत ऑलरेडी ह्या नोट्स तुम्हाला सेव केलेले आहेत याच्यावरचे दोन प्रॉब्लेम पण घेतलेले होते आपण ओके आता नेक्स्ट कॉन्स्टंट आहे सेकंड जो कॉन्स्टंट आहे फॉर्म्युलेट्रिक स्ट्रेट सॉरी बल्क मॉडुलस दिस डिनोटेड बाय बी ऑर के पी ने पण डिनोट केला जातो किंवा के ने पण डिनोट केला जातो लक्षात ठेवा आता याच्यामध्ये डेफिनेशन कसं सांगता येईल विद इन इलास्टिक लिमिट हे फॉर्म्युला फक्त कोणासाठी पॉसिबल आहे फक्त इलास्टिक लिमिट मध्ये हा फॉर्म्युला पॉसिबल आहे विदाउट इलास्टिक लिमिट हा फॉर्म्युला पॉसिबल नाही किंवा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन म्हणू शकत नाही म्हणजे काय आता हा चॉक आहे बरोबर आहे या चॉकला जर जास्त फोर्स अप्लाय केला तर काय होणार आहे ब्रेक होणार आहे त्यामध्ये स्ट्रेस म्हणजे आपण अप्लाय केलेला फोर्स आणि चेंज झालेला फोर्स त्याला स्ट्रेन म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये काय इफेक्ट झाला तो काय म्हणजे चेंज झाला म्हणजे ह्याला जर फोर्स अप्लाय केला तर हा काय होणार आहे ब्रेक होणार म्हणजे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेट इथं पॉसिबल आहे का ह्याला ह्यासाठी पॉसिबल आहे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी म्हणू शकतो का आपण ह्याला कोणती प्रॉपर्टी म्हणतोय आपण ह्याला परमनंट डिफॉर्मेशन होत म्हणजे एखादा जर फोर्स अप्लाय केला तर त्या ऑब्जेक्टला परमनंट डिफॉर्मेशन म्हणजे फिक्स त्याचा पोझिशन जे आहे किंवा शेप आहे तो चेंज होतोय आपल्याला परत ओरिजिनल पोझिशन ला आणता येते का चॉक नाही येत आणता म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी झाली इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी आणि रिजिडिटी तीन प्रॉपर्टी भेटेल कोणती प्रॉपर्टी झाली इलास्टिसिटी मध्ये काय सांगितलं जर एखाद्या बॉडीला फोर्स अप्लाय केला तर ते जे तो फोर्स रिमूव्ह केला तर ते परत ओरिजिनल पोझिशनला येत बरोबर आहे आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्या मास्कला जे असणार इलास्टिक आहे बरोबर आहे जर ते तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये कानामध्ये जर काढलं तर परत ओरिजिनल पोझिशनला येते तुम्ही परत फोर्स अप्लाय केला तर ते परत एलॉंगेट होते ती काय झाली इलास्टिसिटीची प्रॉपर्टी झाली बरोबर आहे दुसरी काय प्लॅस्टिसिटी प्लॅस्टिसिटी मध्ये काय सांगतोय जर एखाद्या बॉडीला फोर्स अप्लाय केला तर त्याचं काय होतंय परमनंट डिफॉर्मेशन म्हणजे त्याला कायमचा दुसरा शेप तयार होतो बरोबर कायमचा काय होतोय दुसरा शेप तयार होतो त्याला काय म्हणजे जातो परमनंट डिफॉर्मेशन म्हणजे हा जो चॉक आहे त्या चॉकला जर फोर्स अप्लाय केला तर त्या काय होतोय शेप चेंज होतोय परंतु त्याला जर आपण फोर्स रिमूव्ह केला तर ते परत ओरिजिनल पोझिशनला येत नाही त्याला काय म्हटलं जातं प्लास्टिसिटी आणि तिसरा जी प्रॉपर्टी आहे रिजिडिटी त्याच्यावर काही जर फोर्स अप्लाय केला एक्सेस ऑफ फोर्स जर अप्लाय केला त्याच्यावर जर काहीच इफेक्ट नाही झाला तो जो ती जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीला रिजिडिटी म्हटलं जातं आता आपल्या ह्याच्यामध्ये काय बघायचं आहे बल्क मॉडलस आता बल्क मॉडलची आपण डेफिनेशन काय सांगू शकतो विद इन इलास्टिक लिमिट हा इट इज द रेशो ऑफ कोणाचा रेशो असणार आहे वॉल्युम स्ट्रेन स्ट्रेस टू दॉल्युम स्ट्रेस टू दॉल्युम स्ट्रेन वॉल्युम स्ट्रेस म्हणजे काय म्हणतो काय वॉल्युम स्ट्रेस एखाद्या बॉडी जर फोर्स अप्लाय केला फॉर एक्झाम्पल दिस वर्ड काय म्हणू शकतो आपण त्याला वॉल्युम स्ट्रेस म्हणजे काय तो स्ट्रेस म्हणजे काय सांगितलं फॉर्म्युला फोर्स अपॉन एरिया आणि वॉल्युम स्ट्रेस म्हणजे काय असणार चेंज झालेलं व्हॉल्युम कशामुळे चेंज झालेलं आहे म्हणजे आपण जो काय प्रेशर अप्लाय केलेला आहे तर त्या प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे त्याचा व्हॉल्युम काय झालेला आहे चेंज झालेला आहे आणि ओरिजिनल व्हॉल्युम फी ओके म्हणजे काय येणार फॉर्म्युला फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण त्याला प्रेशर बरोबर प्रेशर म्हणू शकतोय म्हणजे एखाद्या बॉडी जर फोर्स अप्लाय केला स्ट्रेस अप्लाय केला 
चेंज होता है क्या चेंज इन प्रेसर डी पी अपॉन डी प्रेसर प्रेसर अप्लाय के प्रेसर जर इन्क्रीज होते प्रेशर वाढवलेला आहे आपण कोर्स आपल्याला चेंज काय होणार आहे व्हॉल्यूम चेंज होतो ते काय इंक्रीज होते का डिक्रीज होते डिक्रीज होते म्हणजे काय नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड काय दिलेला आहे जर प्रेशर अप्लाय केला तर तुमचा व्हॉल्यूम डिक्रीज होत असेल त्या ठिकाणी काय नेगेटिव साइड ओके हा काय झाला बल्क मॉड्युलस ऍडचा नाहीया मध्ये त्याच्यावर सुद्धा न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे नेक्स्ट है तीसरा कॉन्स्टंट है तीसरा कॉन्स्टंट मॉडल ऑफ इंजीडिटी ऑनलाइन <laughs> बरोबर आहे ना कोणच बोलत नव्हतं ऑनलाईन आता तर क्लास मध्ये आलाय बोला नेहमी बसताना काय करायचं फर्स्ट बेंच पासून बसायचं सुरुवात करायचं फर्स्ट बेंच कधीही रिकामा ठेवायचा नाही नेहमी बसत असतात फर्स्ट बेंच कधीच रिकामा ठेवायचा सुरुवात फर्स्ट बेंच पासून करायचं लास्ट बेंच वाले या पुढे फर्स्ट बैंक स्ट्रेटेजी रिकमन करा अपने कॉलेज नियम है मेजर डेफिनेशन आहे विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेस आता शेयरिंग स्ट्रेस म्हणजे काय चेंज आहे तुम्ही सांगितलं तुम्ही तिसरा जो कॉन्स्टंट होता त्याच्यामध्ये शेप चेंज होते म्हणजे बॉडी जर स्क्वेअर असेल तर त्याचा शेप चेंज होतो तो शेप चेंज होऊन काय होतो फॉर एक्झाम्पल ए बी सी डी त्याला जर आपण फोर्स अप्लाय केला अपर साइडच्या एरला तर काय होणार आहे बॉडी चेंज होते त्याचा फोर्स तो चेंज झालेला फोर्स बॉडीचं पोझिशन काय असणार आहे शेप काय असणार आहे लाईक दिस ओरिजिनल पोर्शन पोर्शन का 
मेजर मध्य डिक्रीज मे संगे रेशो पा संगता लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर एनी को लेयर है एक फाइव बरबर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर डिवाइडेड बाय फिक्सड डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर फिक्सड डिस्टेंस फंक्शन फंक्शन बाजू समोर ची बाजू डिवाइडेड बाय करंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्स समोर ची बाजू बरोबर डिवाइडेड बाय लगत ची बाजू म्हणजे काय समोर ची बाजू काय आहे ए ए डॅश आणि लगत ची बाजू काय आहे ए सी म्हणजे काय येईल फॉर्म्युला ए ए डॅश अपॉन ए सी म्हणजे आपण काय लिहू शकतो कोस अपॉन एरिया अपॉन टेन थीटा कोस अपॉन एरिया अपॉन टेन थीटा आता इथे काय सिंप्लिफिकेशन जर केलं तर काय नंतर सिंप्लिफिकेशन केल्यानंतर हां एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल दिस इज दूस ऑफ मॉडल युनिट कैलक्युलेट कर स्क्वेर टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस फॉर्म्यूला 
छोटस अगोदर नंतर मग त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम असेल यामध्ये काय अडचण नाही का क्वेश्चन रेशो एक आर्टिकल है हेजा मध्य क्वेश्चन रेशो जो है तो क्वेश्चन रेशो रेशो बनने चेंज 
तो फोर्स कशा है दोन डिरेक्शन चाहिए एक को डिरेक्शन ज्यादा डिरेक्शन में फोर्स अप्लाय के तो एक फोर्स परपेन्डिकुलर जो का फोर्स अप्लाय के फोर्स परपेन्डिकुलर जी डिरेक्शन डिरेक्शन स्ट्रेन मटल होता लैटरल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन आप चेंज इन डायमीटर टू दरिजिनल डायमीटर डायमीटर है डायमीटर ऐसी चेंज डेफिनेशन में लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन और टेन्साइल स्ट्रेन डेफिनेशन विद इन इलेक्ट्रिक लिमिट प्रत्येक सेंटेन्स मे संग विद इन इलेक्ट्रिक लिमिट लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्जिट्यूनल और टेन्साइल स्ट्रेन Lateral strain is directly proportional to the tensile strain or longitudinal strain. How guys are they thinking? Constant time. Proportionality time. Proportionality constant moment. So, what is that? Here we have to find out that is equal to any sigma. स्मॉल कैपिटल कैपिटल ये लापॉन समूह लेते हैं जिस डी लापॉन कैपिटल डी कैपिटल डी समूह लेते हैं आज जो फॉर्मूला है आप सुनते हैं क्वेश्चन रेशियो मैं बस कह रहा हूँ कि जब मैं तुझे कहीं चेंज होता है तो चेंज कौन कौन से डायरेक्शन में होता है चेंज या मैं तुम्हें बताऊँ चाहे हम्म तो है ना इस तरह के लिए साइन यूज डिक्रीज होते डायमीटर डिक्रीज होते हैं एक दुसरा जो कमी होता निगेटिव साइन है डायमीटर इन्क्रीज दुसरा निगेटिव साइन
अर्जुन लेंगे नेक्स्ट जे आर्टिकल है स्ट्रेस इन्क्रीज के स्ट्रेन कुछपर्य इन्क्रीज होते इन्क्रीज होना है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस काय स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन वायरलेस अपन स्ट्रेस के स्ट्रेन इन्क्रीज होना बरबर है तो जो इन्क्रीज होते स्ट्रेस पर स्ट्रेस अपन रिमूव के रिमूव के मास्क जे है जो 
स्ट्रेस अप्लाई के अंदर स्ट्रेन का इधर लगा है इंक्रीज जाने लगे स्ट्रेस अप्लाई के अंदर स्ट्रेन का इधर लगा है इंक्रीज जाने लगे इधर लगा है उसको तो उसका ए बी एस पोर्शन में भी ओबे तो टूट सुना और उनका फेंडर कौन लाइन जोड़ दिया तो हाँ उसका ओबे तो ठीक है ई ए एस पोर्शन ई ए एस पोर्शन जो है तो टूट सुना ओबे होना लगे तो मतलब आपली कंडीशन का बुक सुना इनक्रीज स्ट्रेस इंक्रीज हो इंक्रीज होक्रीज हो शिरो डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तीज डायग्राम है नेक्स्ट लेक्चर में बनना ओके सर्वानी फॉर्म्यूला सेट काय झालं परमनंट डिफॉर्मेशन झालेलं आहे त्यामध्ये ओई पोर्शन जो आहे हा ओई पोर्शन काय झालेलं आहे त्यामध्ये परमनंट डिफॉर्मेशन म्हणजे आता तुमच्याकडे जो मास काय आहे ते जे लेंथ सुरुवात केलं तर तुम्ही बघितलं तर 2 मीटर होते बरोबर आहे या इलास्टिक चे त्याची लेंथ इंक्रीज होऊन काय झाली आहे तो 2.5 मीटर फक्त 0.5 मीटर इंक्रीज झाली आहे परत जर तुम्ही त्याच्या फोर्स अप्लाई केलं तर ते परत तुमचे प्रॉपर्टी दाखवते स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस ते काय झालं सेट पॉइंट ओके okay?